ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான செய்திகள் மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரஷ்யா அணு ஆயுதங்களை நகர்த்த ஆரம்பித்துள்ளது ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ஒரு பெரிய திடீரென உருவான ஒரு பெரிய திருப்பம் இன்னைக்கு சைனா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா இப்படி எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்களை இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு நாட்களாக வீடியோ பதிவு செய்ய முடியலை வெரி சாரி முன்கூட்டியே அதை உங்ககிட்ட சொல்லவும் முடியலை ரொம்பவும் முக்கியமான ட்ராவல் அலுவல்கள் இருந்த காரணத்தினால வீடியோ பதிவு செய்யலை சரியா எம்ஓடி சயின்ஸ் த்ரீ தௌசண்ட் குரோர் டீல் ஃபார் டூ இன்டிஜினியஸ் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ் அண்டர் ப்ராஜெக்ட் ஹிம் சக்தி ஹிம் சக்தி அப்படின்னு இந்தியாவில் ஒரு பெரிய முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் இருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு கீழே எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் இடபிள்யூ சிஸ்டம் இடபிள்யூனாலே எந்த நாடாக இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது விமான படையாக இருக்கட்டும் கப்பல் படையாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு படைகளுக்குமே இந்த எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கிரிட்டிக்கல் டிஃபென்சிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுல ஏன் அஃபென்சிவ் சிஸ்டம்னு கூட சொல்லலாம் இதுல இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு முக்கியமான எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேருக்கு மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவழித்து இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு அது மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் குரோர் பிளான் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் தேர்ட்டி செவன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரோட்ஸ் அலாங் எல்ஐசி வித் சைனா இன் த ஒர்க்ஸ் நம்ம இந்தியா சைனா எல்லையில் இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஏழு முக்கியமான ரோடு சாலை பாதைகளை புதிதாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதாக இருந்தாலும் சரி ரெனோவேட் செய்கிறதாக இருந்தாலும் சரி அதற்காக பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் இந்தியா வந்து அலகேட் பண்ணியிருக்கு மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமாக சைனாவை எதிர்கொள்வதற்காக முக்கியம் பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை நகர்த்துவதற்காக பீரங்கிகள் ஏன் ஏவுகணை அமைப்புகள் அணு ஆயுத ஏவுகணை அமைப்புகள் பிரம்மாஸ் போன்ற அமைப்புகள் அக்னி போன்ற அமைப்புகள் இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய ஆயுதங்களை ரொம்ப வேகமாக நகர்த்துவதற்காக முப்பத்தி ஏழு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரோட்ஸ் முப்பத்தி ஏழு சாலை வழி பாதைகளை இதில் அதிகமானவை புதிய பாதைகள் புதிய ரோட்ஸ் மற்றவை ரெனவேட் பண்ற ரோட்ஸ் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்காக பதிமூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒன் வெப் கம்ப்ளீட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் சேட்டலைட் கான்ஸ்டலேஷன் ஃபார் குளோபல் இன்டர்நெட் கவரேஜ் ரெண்டு மூன்று வாரங்களாக தொடர்ந்து நம்ம இந்த ஒன் வெப் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் உலகத்தில் உள்ள பல நாடுகள் முக்கியமாக பிரிட்டன் அவங்களுக்கு தேவையான சேட்டலைட்ஸ் இது பொதுவாகவே இந்த நெட்ஒர்க் இன்டர்நெட் கவரேஜுக்கான சேட்டலைட்ஸ் ஒரே வகிக்கல்ல அது இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனத்தின் வெஹிக்கிளில் வச்சு பல நூற்றுக்கணக்கான சேட்டலைட்ஸை ஒரே மாதிரியான லான்ச் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராம் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ நிறுவனம் முதல் முதலாக மற்ற நாடுகளுக்கான செயற்கைக்கோள்களை ஒரே ஒரு வெஹிக்கிளில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் பாருங்கள் திஸ் ஒன் வேப் ஆர்கனைசேஷன் கம்ப்ளீட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் சேட்டலைட்ஸ் கான்ஸ்டலேஷன் ஃபார் குளோபல் இன்டர்நெட் கவரேஜ் உலகம் முழுவதுமாக இன்டர்நெட் கவரேஜ் சப்ளை கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த ஒன் வெப் ப்ராஜெக்ட் அறுநூற்றி பதினெட்டு சேட்டலைட் செயற்கைக்கோள்களை நம்ம இந்தியாவின் ராக்கெட் வெஹிக்கிள் வச்சு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இதில் முதல் முறையாக இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓ வரலாற்றிலேயே ஒரு சிங்கிள் பேமெண்ட் ஒரு பெரிய ஹையஸ்ட் பேமெண்ட் ஐஎஸ்ஆர்ஓ ஏர்ன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மில்லியன் டாலர் எப்படி ஐஎஸ்ஆர்ஓ டு லான்ச் ஒன் வெப் சேட்டலைட்ஸ் இந்த ஒன் வெப் சேட்டலைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணதில் இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓவின் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இவ்வளவு ஒரு ஹையஸ்ட் பேமெண்ட் வந்து மற்ற நாடுகளால் கொடுக்கப்பட்டது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் மில்லியன் டாலர்ஸ் ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக இந்த ஒன் வெப் ப்ராஜெக்டுக்காக இந்தியாவுக்கு இந்தியாவின் ஐஎஸ்ஆர்ஓவுக்கு பேமெண்ட் கிடைச்சிருக்கு நெய்தர் சிக்ஸ் இன் இந்தியா நார் இந்தியன் டிஸ்போரா அட்வொகேட் ஃபார் காலிஸ்தா ஒன்றும் இல்லை மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் வேர்ல்டு ஃபோரம் சீஃப் வந்து ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் அறிக்கை கொண்டு வெளியிட்டிருக்கிறார் இது என்னன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சீக்கியர்களாக இருக்கட்டும் மற்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்திய சீக்கியர்களாக இருக்கட்டும் இவங்க யாருமே பொதுவாக காலிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்றதே கிடையாது இதை பற்றி நம்ம போன வாரம் இந்த காலிஸ்தான் தலைவரை பற்றி பேசியிருந்தப்ப அந்த அரெஸ்ட் பற்றி பேசியிருந்தப்ப அவரை தேடி அவர் ஓட்டம் பிடித்தார் பார்த்தீங்களா அதை பற்றி பேசியப்ப இன்னைக்கு அவரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த வீடியோல இருக்கு அவர் எங்க இருக்காரு எப்படி இருக்காரு என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோல இருக்கு போயிடாதீங்க ஆனா இந்த இந்தியன் வேர்ல்டு போரமோட சீஃப் சொல்றாரு இந்தியாவில்
நம்ம நிறைய பேரும் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கல்ல இவர் எங்க போனாரு உண்மையிலேயே இவர் அரசு பண்ணாங்களா இல்லைன்னா சுட்டு கொண்டுட்டாங்களா உண்மையிலேயே இவர் வேற ஏதாவது வழியில வந்து காலி செஞ்சாங்களா அப்படின்ற கேள்வி வந்துகிட்டே இருந்துச்சுல்ல இப்போ நேபாளில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் எம்பசி ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு என்னன்னா இந்த காலிஸ்தான் தலைவர் அமிர்த் பால் சிங் வந்து கண்டிப்பாக நேபாளில் மறைஞ்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு இது உண்மையா இல்லையா அங்க அரஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அது நமக்கு தெரிய வரும் பாருங்க அப்பத்தான் தெரியும் உண்மையிலேயே அவர் நேபாளில் மறைஞ்சிருக்கிறது உண்மையா இல்லையா இல்லைன்னா உண்மையிலேயே இவர் கொல்லப்பட்டாரா இல்லையா அப்படிங்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் பொறுத்து இருந்து பார்க்கலாம் சரியா Border Security Force finds 6 kg of drugs dropped by drone from Pakistan in Amritsar. Even if you are not aware of it, 6 kg of drugs are not aware of it. 6 kg of drugs are not aware of it. One drone is not aware of it. Pakistan is not aware of it. We are not aware of it in Amritsar. 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 We are not aware of it. ட்ரா பண்ணதை பா பார்த்துருக்காங்க இப்படிப்பட்ட ட்ரோன் வரும்போது வரும் முன்னாடியே சுட்டு தள்ளணும் சரியா முதல்ல மனிதர்கள் தீவிரவாதிகள் வந்து நம்ம எல்லை தாண்டி கஷ்டப்பட்டு எங்கெங்கும் மறைஞ்சு வந்து இந்த மாதிரி டீல் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்துக்காங்க இப்போ ட்ரோன் ஒரு ஆயுதம் வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சதுனால ரொம்ப சுலபமாக ட்ரா பண்ணிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அதற்கான ஏற்பாடுகள் இருக்கு வரும் முன்னாடியே சுட்டு தள்ளப்படும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இமிகிரேஷன் நேபாள் கவர்மெண்ட் இஷ்யூஸ் அலர்ட் ஃபார் ஃபியூஜிட்டிவ் டெரரிஸ்ட் அமிர்த் பால் சிங் ரொம்ப கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அமிர்த் பால் சிங் அந்த காலிஸ்தான் தலைவர் வந்து ஒரு தீவிரவாதி அப்படிங்கிறது அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு பிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க செகண்ட் வந்து இவர் ஒரு ஃபியூஜிட்டிவ் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இமிகிரேஷன் வந்து கவர்மெண்ட் நேபாள் கவர்மெண்ட்டுக்கு அலர்ட் கொடுத்துருக்கு ஒரு தீவிரவாதி உங்கள் நாட்டுக்குள்ளாடி நுழைஞ்சிருக்கிறான் அவனை பார்த்தீங்கன்னா உடனடியாக இந்தியாவுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அஃபிஷியல் ரிக்வெஸ்ட் அப்படிங்கிற அஃபிஷியல் நோட்டீஸ் வந்து நேபாள் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜிங்பிங்ஸ் கிராக் டவுன் ஆன் மேஜர் டெக் கம்பெனிஸ் கண்டினியூஸ் டு ஹர்ட் சைனா சூப்பர் ரிச் இது ரொம்பவும் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு செய்தி யாருக்கு சைனாவுக்கு இந்த ஜிங்பிங் வந்து திடீரென அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டெக் கம்பெனி கார்பரேட் கம்பெனிஸ் இந்த டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஐடி கம்பெனிஸ் அதுக்கெல்லாம் ஒரு புதிய ரூல் போட்டு நிறைய பிரச்சனை உருவாக்குனார் இப்போ என்னன்னா சைனாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு இவர் போட்ட இந்த சட்டத்தினால ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்திருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு பணம் இல்லை வருமானம் வரமாட்டேங்குது பெரிய பெரிய டெக்னாலஜி கம்பெனிஸ் வந்து கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இது நம்ம ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்துக்கு முன்னாடியே இப்படித்தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு சைனா பற்றி பேசின வீடியோவில் சொல்லியிருந்தோம் சரியா சைனா இன்க்ரீசிங்லி டிஸ்பிளேயிங் மிலிட்டரிஸ் அக்ரஷன் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் மிலிட்டரி பேஸ் இன் இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் நம்ம இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் வந்து இதை சொல்லியிருக்கிறாரு முக்கியமான ஒரு செய்தி நம்ம இராணுவ தலைவர் சொல்லியிருக்கிறாரு சைனாவோட கொடுமை அட்டகாசம் தாங்க முடியல அப்படிங்கிறாரு பெரிய பெரிய புதிய மிலிட்டரி பேஸை வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடங்களில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மட்டுமல்லாமல் அது கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு நல்லது இல்லை இந்தியாவுக்கு எதிராக செய்யப்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தும் கூட சைனா வந்து பாரபட்சம் பார்க்காம செய்யுது ஏன் பாரபட்சம் பார்க்காம செய்யுதுன்னு சொல்கிறேன்னா சைனாவின் படைகளை திருப்பி எடுக்கிறோம் வீரர்களை திரும்ப வர சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற பேச்சை வந்து இந்த க நெகோசியேஷன் டேபிளில் இந்திய வீரர்களுக்கு சொல்லிட்டு இந்திய தளபதிகளுக்கு சொல்லிட்டு இந்திய அரசுக்கு சொல்லிட்டு மறைமுகமாக இந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகளை செய்கிறதுனால தான் மனோஜ் பாண்டே வந்து கடுப்பாகிறார் சரியா அவர் திருப்பியும் சொல்கிறாரு இந்தியன் ஆர்மி சீஃப் ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே ஹைலைட்ஸ் சைனாஸ் ஊல்ஃப் வாரியர் டிப்ளமசி ப்ராக்டிசஸ் அதாவது இந்த நரிகள் மாதிரி எதையுமே நேர்மையா செய்யாம எது எல்லாத்தையுமே ஏமாற்று வேலையா சைனா அரசு சைனா ராணுவம் எப்படி செய்யுது அப்படிங்கிறது மனோஜ் பாண்டே விழாவாரியா ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்காரு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெட்டுக்கு போங்க அதை போய் பாருங்க அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை பற்றி தனியாகவே நம்ம ஒரு வீடியோ பதிவு செய்யலாம் ஆனா இப்போதைக்கு அது வேண்டாம் ஆனா இந்த ஆர்மி சீஃப் ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே நம்ம பிபின் ராவத் பேசினார் பார்த்தீங்களா அது மாதிரி இவரும் பேச ஆரம்பிச்சுட்டாரு அதனால என்னோட ரிக்வஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக பாதுகாப்பாக இருக்கணும் சரியா ஓவர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போஸ்ட் வேக்கண்ட் இன் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இன் இந்தியா மேக்சிமம் இருக்கிறது வந்து
அதிகமாக இருக்கிறது இந்தியாவின் ராணுவத்தில் உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக் சோல்ஜர்ஸ் வேக்கன்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா சைனா இல்லை சைனாவோட அப்பா வந்தாலும் இந்தியாவை எதுவுமே செய்ய முடியாது இதுதான் உண்மை எக்ஸாஜரேட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அது உண்மை கிடையாது பிஓகேயை திருப்பி எடுக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே நடந்தாச்சு அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்தியா இஸ் பிளானிங் டு ஓப்பன் அ காரிடார் டு பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் ஃபார் பில்கிரிமேஜ் எவ்வளவு கெத்தான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்களா இந்த பில்கிரிமேஜ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா இந்த பாத யாத்திரை செய்யக்கூடியவங்க இந்த பாத யாத்திரையை செய்யக்கூடிய மக்களுக்காகவே இந்தியா வந்து பிஓகேல ஒரு புதிய காரிடார் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கிட்டாங்க இது உண்மையிலேயே சொல்கிற நேரடியாக இதுக்கு நேரடியாக பாகிஸ்தான் போருக்கே கூப்பிட்ருக்கலாம் சரி அதை செய்யாமல் நீ எப்படியோ பா பாகிஸ்தான் எப்படியோ பொருளாதார நெருக்கடியில் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அதனால அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாது போர் ஆயுதம் அணுகுண்டு அப்படின்னு எதுவுமே அவன் யோசிக்கிற அளவில் கிடையவே கிடையாது அதனால் நீ என்னவும் பண்ணிட்டு போ நாங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காகவே பிஓகே பகுதியில் உள்ளே நுழைஞ்சு அங்கே செல்லக்கூடிய இந்தியாவிலிருந்து செல்லக்கூடிய பாத யாத்திரை செல்லக்கூடிய பக்தர்களுக்கு ஒரு பெரிய பில்கிரிமேஜ் சென்டர் மாதிரி ஒரு காரிடார் கட்டுறதுக்கு இந்தியா ஏற்பாடுகளை ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபுட் ப்ரைசஸ் ஸ்கை ராக்கெட் இன் பாகிஸ்தான் ரீலிங் எக்கானமிக் கிரைசிஸ் டு பிளேம் இதை நம்ம எத்தனை முறை சொல்லணும் சொல்லுங்க சாப்பாடே கிடையாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பாகிஸ்தானில் பிஓகே பகுதிகளில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு கில்கெட் பாலிஸ்தானில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்தியாவில் இருந்து தான் சாப்பாடு போகுது ஏன்னா அந்த மக்கள் எல்லாருமே வெளிப்படையாக சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் இந்தியா கூட தான் சேருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க At 15%, India has most number of female pilots in the world. நம்ம முடியுதா உலகத்திலேயே அமெரிக்கா ரஷ்யா எல்லா நாடுகளையும் சேர்த்து உலகத்திலேயே அதிகமான ஃபீமேல் பைலட்ஸ் பெண் விமானிகள் இருக்கக்கூடிய ஆகாயப்படை விமானப்படை வந்து நம்ம இந்திய விமானப்படை ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சோல்ஜர்ஸ் வந்து விமன் ஃபீமேல் பைலட்ஸ் சரியா பிஎஸ்எஃப் அரெஸ்ட் த்ரீ பர்சன்ஸ் சீசஸ் thousand three hundred and eighty five kg of ganja marijuana from west tripura even you know what to do with you can see that this supply is coming from pakistan in west tripura there are 1385 kg of ganja seized who are three of them are arrested india america japan secure 2.286 billion dollar imf bailout for sri lanka இதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோமா இல்லையா ஜப்பானும் இந்தியாவும் ஸ்ரீலங்காவின் எல்லா கடன்களையும் பொறுப்பேற்க போகுதுன்னு சொன்னோமா இல்லையா இப்போ யார் சேர்ந்துருக்கா அமெரிக்கா சேர்ந்துருக்கு இவங்க ஏதோ ஒரு நல்லது செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே நம்மவும் கொஞ்சம் நல்ல பேர் வாங்கணுமா இல்லையா அதுக்காகவே அமெரிக்கா உள்ள நுழைஞ்சு இந்தியாவும் ஜப்பானும் செய்ய இருந்த அந்த திட்டத்தில் அமெரிக்காவும் சேர்ந்து டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் சிக்ஸ் பில்லியன் டாலர் உடனடியாக ஸ்ரீலங்காவுக்கு பெயில் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க உண்மையிலேயே ஸ்ரீலங்காவோ ஒரு பெரிய சிக்கல்லேருந்து சைனா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய முதலை கொடுமையிலிருந்து ஸ்ரீலங்காவை இந்தியாவும் ஜப்பானும் முக்கியமாக காப்பாற்றிருக்காங்க சரியா நேபாள் ட்ரவுனிங் இன் சைனீஸ் டெட் ட்ராப் உண்மையாக சொல்கிறேன் முதல்ல ஸ்ரீலங்கா அடுத்தது பாகிஸ்தான் அடுத்தது நேபாள் சைனாவோட கடனில் மூழ்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியுமா ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் புட்டின் ஒரு திடீர் திருப்பு மன்னர் செஞ்சுருக்கிறார் என்னது ஐ வில் ஸ்டேஷன் டாக்டிக்கல் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இன் பெலாரூஸ் லைக் அமெரிக்கா டெசிட் இன் நேட்டோ நேஷன்ஸ் புட்டின் என்ன சொல்கிறார்னா நீ எங்கிட்டே விளையாட்டுக்கு வரையா நான் உன்னை எப்படி சமாளிக்கிறேன் பாரு அப்படிங்கிறார் என்னன்னு நீ நேட்டோ நாட்டுக்குள்ளாடி அமெரிக்கா வந்து ஆயுதங்களை வைக்க போகிற அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய நியூக்ளியர் ஆயுதங்களை அணு ஆயுதங்களை வந்து பெலாரஸில் மவுண்ட் பண்ண போகிறேன் லான்ச் பண்ண போகிறேன் வந்து நிலைநாட்ட போறேன் அப்படின்னு ஒரு புதிய ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிறாரு இதுக்கு இவனுக்கு பதிலடி கொடுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா இன்னைக்கு காலையில ஜப்பான்ல ஒரு ஏவுகணைய ரஷ்யன் படை வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணி தாக்கி இருக்கு ரஷ்யாவோட ஒரு சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை ஜப்பான்ல இருந்து ஏவப்பட்ட அமெரிக்காவின் ஒரு பெரிய ஆயுதத்தை இன்டர்செக்ட் தாக்கி இருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன ஒரு விஷயம் பாத்தீங்களா உண்மையா சொல்றேன் இது ஒரு மூன்றாம் உலக போரில் முடியாம இந்த போர் முடியவே முடியாது கண்டிப்பாக மூன்றாம் உலக போர் வருது அதில் ஜப்பான் அமெரிக்கா இந்த மாதிரி நாடுகள் ஒரு பக்கம் சேர்ந்து சைனா ரஷ்யா ஒரு பெரிய போர் வரப்போகுது ரொம்ப சீக்கிரம் வரப்போகுது நான் இப்போ சொல்கிறேன் பாருங்கள் 
ஒரு சில பேர் சொல்கிறீங்க நீங்கள் தொடர்ந்து இப்படி சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கீங்க அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளுமே நடக்கு அதற்கான எல்லா சின்ன சின்ன மோதல்களும் நடக்கு அதை நீங்கள் கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா பொருளாதார போர் எப்போவோ தொடங்கிருச்சு அதனால் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள் ரொம்ப அதிகம் இந்தியா சைனா ஜப்பான் இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு அதனோட இம்பாக்ட் வந்து இன்னும் தெரியலை ஏன்னா இன்னும் நம்ம பொருளாதாரம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்படி ஒரு பெரிய சிக்கலை நம்ம இவ்வளவு நாளாக தவிர்க்க முடியுதுன்னா அது சாதாரண விஷயமே கிடையாது சரியா அது அரபு நாடுகளாக இருக்கலாம் அமெரிக்கா மற்ற ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே திடீர்னு இந்த பேக்கப் கார்ட்ஸ் மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகிடுவாங்க பாருங்கள் நான் சொன்னால் நீங்கள் இப்போ நம்புறது கஷ்டமாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் இதை நீங்கள் நம்புறீங்களா இல்லையா எப்படிப்பட்ட ஒரு அழிவு வரப்போகுதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அதை பற்றி காமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப சுருக்கமான ஒரு வீடியோ ரெண்டு நாள் வீடியோ பதிவு பண்ணலை அதனால் நிறைய டாபிக்ஸ் இன்னும் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது இன்றைக்கி டைம் ஆகிடுச்சு முக்கியமான ஒரு டிராவலில் இருக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட் நம்பணும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to see you in your house. Thank you.